தரமான கல்லூரியில் சிறப்பான கல்வி கற்கணும் ஆசையா உங்களுக்காகவே இருக்குது ஜெய் சாய்ராம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் பிகாம் பிகாம் சிஏ பிஏ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் உள்ளிட்ட படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன தகுதி வாய்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைத்து வசதிகளோடு கூடிய கட்டமைப்பு கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு ஃப்ரீ கோச்சிங் கிளாசஸ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ உள்ள உடனடி வேலையில் மாணவ மாணவிகளோட எதிர்கால நலனுக்காகவே செயல்படும் கல்லூரி வாருங்கள் இணையங்கள் வளருங்கள் ஜெய் சாய்ராம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி பாலவண்ணத்தம் விருதுநகர் நாரடி பாடல் குறித்து நீங்க ரொம்பவே ஆவேசமா பேசியிருந்தீங்க பாட்டாலும் ஒரு சமூகம் சீர்கெட்டுறோம் நினைக்கிறீங்களா முதல் மில்லி உள்ள போனா மற்றவர்களாக <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கிறவங்களா இருந்தாலும் கூட இந்த பாடல் ஒரு நபரை வச்சு தூண்டி விடுமா தூண்டி விடாதா ஒரு மனுஷனு கேக்குற அளவுக்கு ஒரு தாயா எனக்கு அவ்வளவு ஏக்கமா இருக்கு நம்ம வாரிசுகள் இருக்காங்க அடுத்தடுத்து புள்ள பேரன் பேத்தின் எல்லாருக்குமே இருக்காங்க நீ நினைச்சிட்டு நீ சம்பாரிச்சிட்டு போயிடுவ அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாதவனுக்கு கூட நீ இத பண்ண பவரா மாறிடுவன்னு சொல்றதுதான் இன்டெரக்ட்லி அதுவே தவறானது நீங்க என்ன கருத்து வைங்க என்ன குந்தானிய வைங்க அவர் கடைசியில் அந்த போதைப் பொருளுக்கு எதிராகவே கூட செயல்படலாம் இல்லையா அதெல்லாம் கிடையாது உறுதியா சொல்றேன் சிகரெட் கம்பெனிகளோட ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்கு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பல பேர் சேர்ந்து விஜய ஒரு தூதரா சிகரெட் தூதரா பயன்படுத்துறாங்க நிறுவனங்களோட <laughs> 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 இப்போ விஜய் மாதிரி இதை ஏற்று நடிக்கிறவர்களை இவர்களை வந்து இவ்வளவு இந்த அளவுக்கு எதிர்க்கிறவங்க ஏன் இந்த மாதிரி சிகரெட் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் போய் மூடக்கூடாது ஐ தமிழர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சியினுடைய நிறுவன தலைவர் ராஜேஸ்வரி பிரியா அவர்கள் அவரிடம் தற்போது வெளியாகியுள்ள நான் ரெடி பாடல் மற்றும் லியோ பட சர்ச்சைகள் குறித்து பேச இருக்கிறோம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு உங்களுடைய அந்த கருத்துக்கள் வந்து கேள்விப்பட்டோம் அந்த நான் ரெடி பாடல் குறித்து நீங்க ரொம்பவே ஆவேசமா பேசியிருந்தீங்க ஆக்சுவலி வந்து ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டால் சமூகம் சீர்கெடும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஒரு பாட்டால் ஒரு சமூகம் சீர்கெட்டுரும் நினைக்கிறீங்களா முதல்ல ஒரு பாட்டால் சமூகம் சீர்கெடுமா அதாவது நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு கொலையை வந்து செஞ்சதை விட செய்ய தூண்ணவனுக்கு மேலே தண்டனை அதிகம் அப்படிங்கிறதால நம்ம நார்மலாக பேசிக்குவாங்க பார்த்துருக்கீங்கல்ல ஒரு செயலை செய்ய தூண்டுறவங்களுக்குன்னு சில பொறுப்பு இருக்குல்ல அந்த செயலை செய்ய தூண்டுவதற்கான ஒரு தூண்டுகோலை தான் இந்த பாடலை பார்க்குறோம் இப்போ சிகரெட்டை மறந்துட்டு சிகரெட்டை எப்படியாவது விட்டுறணும் அந்த பழக்கத்தை அப்படின்னு விட்டுருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் இந்த பாடலை கேட்கும் போது கூட அந்த எண்ணத்தை தோ தூண்டும் உங்களுக்கு தெரியாது அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறது அந்த வீவில் நான் இப்போ யோசிச்சு பேசுகிறேன் நம்ம என்ன நம்ம ஒரு தாயாக இருக்கும் ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் ஒரு சகோதரியாக இருந்திருக்கோம் எல்லாம் ஏ நம்ம அண்ணனுங்க சிகரெட் குடிக்கலாம் நம்ம குடும்பத்தில் சிகரெட் குடிப்பாங்க அவங்களெல்லாம் பார்த்து நம்ம எவ்வளோ பதற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம் நீ கஞ்சா படத்துக்கு இவ்வளோ பேர் அடிமையாயிட்டாங்க என்னடா பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டும் இப்படி கஞ்சா எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதை எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது இதுலேருந்து எப்படிலாம் மீட்டு கொண்டுட்டு வர போகிறோன்னு நாங்கள் ஒரு பக்கம் நாங்கள் செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம் அந் அந்த சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு பாடல் வரும்போது இந்த பாடல் நிச்சயமாக யாராவது ஒருத்தரனாச்சும் தூண்டி விடுமா தூண்டி விடாதா சரி நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவானவங்க அப்படின்னே வச்சுக்கோமே விஜய் ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் மற்றவர்களாக இருக்கட்டும் சினிமா வேறு பாடல் வேறு இது வேறு அது வேறுன்னுலாம் பிரித்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்களா இருந்தாலும் கூட இந்த பாடல் ஒரு நபரையாச்சும் தூண்டி விடுமா தூண்டி விடாதா அந்த பழக்கத்துலேருந்து வெளியில் வந்தவங்கள தூண்டி விடும் பழக்கத்தில் இல்லாதவங்கள பழகிக்க சொல்லும் என்னென்ன வரிகள் வைக்க முடியும் ஒரு எல்லை இருக்குல்ல விரல் எடுக்கல தீப்பந்தம் நான் ஏற்றட்டான் இதெல்லாம் என்ன இது வந்து எல்லாரையும் ஏற்றி பார்க்க சொல்கிறது ம் பத்த வச்சு இழுத்தா பவர் பேக்கா புகையை விட்டா பவர் பேக்கு அப்போ புகையை விட்டா புகையில் எல்லா வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்துகிறீங்க இலையை போடுறீங்க பாட்டிலை போடுறீங்க சிகரெட்டை போடுறீங்க 
இது மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு பாடல் நிச்சயமா சமூகத்தை சீரழிக்கிற பாடல நீங்க கேக்குற மாதிரி மத்த ஹீரோ பண்ணனா கேட்கல விஜய் பண்ணா கேக்குறாங்கன்னு என்ன பார்த்து யாரும் பேசக்கூடாது நான் வந்து திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களையே எதிர்த்து நான் பேசியிருக்கேன் சிகரெட் காட்சிகளை நடிச்சவர்னு நான் இவர் அவர்லாம் நான் பாரபட்சம்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது யார் தப்பு செஞ்சாலும் தப்பு தான் அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் நடந்துட்டு என்னுடைய பொது வாழ்க்கை வந்து ஏழு ஆண்டுகளாக நான் இவர் செஞ்சா பேசுறது அவர் செஞ்சா பேச அதெல்லாம் கிடையாது விஜய் அவர்கள் மேல நான் மரியாதை வச்சுக்கேன் இன்னும் சொல்ல போனா அவர் ஒரு ஒரு அவர் மேல ஒரு வழக்கு போட்டாங்க கூலிங் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட காருக்கு வழக்கு அப்ப கூட நான் அறிக்கை விட்டு அந்த அறிக்கை கூட வெளியானது ஏன் உங்க அரசியல் அரசியல்வாதிகள் உங்க கட்சியை சார்ந்தவர்கள் யார் எல்லாரும் ஒட்டியிருக்காங்களே அவங்க மேல எல்லாம் ஆக்ஷன் எடுக்காம ஏன் விஜய் அவர்கள் மேல மட்டும் ஆக்ஷன் எடுக்கிறீங்கன்னு கேள்வி கேட்டேன் ஸோ அதனால எனக்கு எது தவறுபடுகிறதோ அதை நோக்கி நான் கேள்வி வைப்பேன் அது விஜயா இருக்கட்டும் அது யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை விஜய் இந்த பாடல்ல இவ்வளவு மோசமான பாடல்ல பாடியிருக்காரு சொந்த குரல்ல பாடியிருக்காருங்கிறது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியுது அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தையாவே நீங்களா ஒரு மனுஷனான்னு கேட்கிற அளவுக்குன்னா ஒரு தாயா எனக்கு அவ்வளவு ஏக்கமா இருக்கு அஞ்சு வயசுல இருந்து உங்களுக்கு ரசிகர் இருக்காங்க அஞ்சு வயசு பையன் வரைக்கும் இருக்கான் அவன் மனசுல ஒரு ஓரத்துல சின்ன குழந்தை அவனுக்கு நல்லது தெரியாது அவன் கெட்டவன்னு தெரியாது உங்க எதுவுமே தெரியாது ஒரு ஓரத்துல சிகரெட் வைக்கிறத ரசிச்சுட்டான்னு வச்சுங்களேன் அவன் மனசுல பதிஞ்சிரும் அவன் என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் அவன் சிகரெட்டுக்கு அடிமையாக வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் இதை இதை ஏத்துக்குவாங்களா ஏத்துக்க மாட்டாங்களா இது ஒரு பெற்றோர்கள் இருக்காங்க உங்களை நம் உங்களை வந்து மதிக்கிறாங்க நீங்க மக்கள் மூலமா தானே பணம் ஏற்றுறீங்க இருநூறு கோடி நூத்தி ஐம்பது கோடி உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா அது யாருடைய பணம் இல்ல அதாவது இப்போ அவருடைய சமீபத்திய படங்கள் அதெல்லாம் பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு பொதுவா படங்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல இந்த மாதிரியான பாடல்களோ காட்சிகளோ வரவே இல்லையா யாருமே சிகரெட் பிடிக்கலையா போதைப் பொருள்களை பத்தி பேசவே இல்லையா ஏன் இப்ப விஜயவே எடுத்துக்கோமே போன மாஸ்டர் படத்துல எல்லாம் அவரு ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி படத்துக்கு மேல குடிக்க அடிமையா இருக்கிறவரா தான் காட்டப்படுது அப்ப எல்லாம் இந்த அளவு இந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு எழுந்ததா அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இப்ப மட்டும் எழுது அப்படின்னா அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு விஜயை வைத்து ஒரு அரசியல் லாபம் பார்க்க முயற்சிக்கிறார்கள் குற்ற குற்றம் சுமத்துபவர்கள் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு உங்க மேல வராது வராது ஏன்னா சர்க்கார் படம் பாத்தீங்களா அதுல முதல் காட்சி சிகரெட் குடிச்சிருப்பாரு அதை நான் எதிர்த்திருக்கேன் இதை விட அதிகமா எதிர்த்திருக்கேன் நியூஸ் செவன் அது மாதிரியான டிவி சேனல்ல என்ன நேர்முக காணல் கண்டு என்கிட்ட பேட்டி கூட இருக்கு அதனால நீங்க மற்றவர்கள் பேசுறதுக்கும் என்னையும் நீங்க ஒப்பிட வேண்டாம் மாஸ்டர் படம் அப்படிங்கறத வந்து நான் உண்மையாவே பார்க்கல நான் படம் படம் பார்த்து விளக்கம் பெற்றுக்கொள்வது வேறங்க நீங்க குறிப்பிடுவது போல அந்த படத்துல அந்த காட்சி இருந்து அவங்க அவங்க வந்து அதுல இருந்து மீண்டு வர்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது அது வேற இது அந்த படம் வெளியில வர்றதுக்கே இன்னும் மூணு நாலு மாசம் இருக்கு அதற்கு முன்னதாக நீங்க ஒரு பாடல வெளியிடுறீங்க அப்ப அதுல விஜய் யாருன்னு யாருக்கு தெரியும் யாருக்கு தெரியும் தெரியாது அப்ப விஜய் சிகரெட் குடிக்கிறாரு விஜய் தண்ணி அடிக்கிறாரு அப்படின்னு அதை இந்த மூணு மாசத்துக்குள்ள அப்படின்னா போமா ஒரு 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 முன் உதாரணமா அவர் இருக்கிறார்ல சினிமா இப்போ விஜய் அவர்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு அதனால இப்ப இந்த இந்த சிறு குழந்தைகள் வந்து பாதிக்கப்படுவார்கள் இப்படி எல்லாம் நடந்துடும் சமூகம் சீர்கட்டும் அப்படின்னா இப்போ இங்க இருக்கிற இளைஞர்களோ சிறு குழந்தைகளோ வெறும் விஜய மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்ல யூடியூப்ல அவங்க நிறைய வீடியோஸ் பாக்குறாங்க இப்ப இந்த சாங் யூடியூப்ல வந்திருக்கிறதுனால அது நம்ம அதை எடுத்துக்கோமே அது தாண்டி பல்வேறு தளங்கள் இருக்கு எல்லாத்துலயும் எல்லாத்தையும் இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸோ குழந்தைகளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாங்க ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைகள செல்போன் இருக்கு பாத்துட்டு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல விஜய் பண்ணிட்டாரு அது மூலமா பழகிடுவாங்க பழகிடுவாங்க பழகிடுவாங்கன்னா பொதுவாகவே அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இன்னும் ஏகப்பட்டது இருக்கு அதுல எல்லாம் பழகாம விஜய் கிட்ட தான் பழகிடுவாங்க அதாவது ஒருத்தர் வந்து கண்மூடித்தனமா நேசிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு கண்மூடித்தனமா நேசிக்கிறது இது வந்து அந்த வயதுல எல்லாருக்குமே ஏற்படுகிற ஒண்ணுதான் அது எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் கண்மூடித்தனமா யாராவது ஒரு சினிமா பிரபலங்களை காலம் காலமா மாறி மாறி வேணா வரும் எனக்கு எம்ஜிஆர் பிடிக்கும்னா நம்ம அப்பா காலத்துல உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் சிவாஜி அவர்களை பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் பிடிக்கும் இப்படி மாறி மாறி பேசுவோம் அப்புறம் கமல் அவர்களை பிடிக்கும் ரஜினி அவர்களை பிடிக்கும் அப்புறம் அஜித் குமார பிடிக்கும் விஜய் பிடிக்கும் இப்படி வந்து இது வந்து ஒரு இயல்பாகவே நமக்கு தெரிஞ்ச ட்ரெண்டில் இது வரைக்கும் சொல்றேன் இது வந்து இன்னும் எதிர்காலத்திலும் இது வந்துகிட்டே தான் இருக்க போகுது அந்த சினிமா பிரபலத்தின் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பற்றுங்கிறது மிகவும் கண்மூடித்தனமானது நீங்க சொல்ற மாதிரி ய
நான் வந்து ஒரு தவறான செயலை செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் யார் இல்லை இந்த இடத்துல நீங்கள் விஜய் வந்து இப்போ ஒரு நடிகராக அப்படின்னு மட்டுமே இப்போ ஒரு ஒரு த ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இப்போ மாணவர்களை சந்திக்கிறார் மாணவர்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல பல கருத்துக்கள் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு தனிப்பட்ட மனிதராக விஜய் ஒரு வேளை இந்த மாதிரி சிகரெட் வச்சுக்கிட்டோம் லைக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறதா அப்படி பண்ணால் நம்ம கண் கண்டிப்பாக கண்டிக்கலாம் ஏன்னா உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஒரு படம் படம்னு வந்துட்ட போது அந்த இடத்துல விஜய் வேறு அங்கே கதைன்னு ஒன்று இருக்குது கதைக்கேற்றபடி நாயகன் இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ லியோ படத்தில் லியோன்ற கேரக்டர் ஐ மீன் விஜயோட கேரக்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டராக இருக்கலாம் இன்னும் இன்னும் சொல்லப்போனா படத்துல அது அவர் கடைசியில் அந்த போதைப் பொருளுக்கு எதிராகவே கூட செயல்படலாம் இல்லையா பட் ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது சுச்சுவேஷன்ல அப்படி அப்படி இருக்க வேண்டிய அந்த நாயகன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறது விஜய் அப்படி இருக்கிறார் அந்த இடத்துல அது நீங்க ஒரு படமாவோ கதையாவோ பார்த்துட்டு போக வேண்டியதானே நீங்க சொல்றது ரொம்ப தப்பு என்னன்னா நான் என்ன சொல்றேன் அவர் சொந்த வாழ்க்கையில அவரோட வீட்டுக்குள்ள அவர் எப்படி வேணாலும் இருந்துகிட்டோம் அவர் சிகரெட் குடிக்கட்டும் மது அருந்தட்டும் என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிட்டோம் அது யாரையுமே பாதிக்காது அவர் நான்கு அறைகளுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அவர் அவர் என்ன வேணாலும் செஞ்சாலும் அது யாரையும் பாதிக்காது ஆனால் சினிமாவில் வரும்போது ஒரு மினிமம் ஒரு குறைந்தபட்ச சமூக பொறுப்பு நீங்கள் சொல்கிற கதையாகவே இருக்கட்டும் இப்போ தெரியுமா கதையாக இருக்காச்சும் அல்லது விஜய் குரல் கொடுத்துருக்காரா என்பது ரசிகர்களே குழந்தைகளே ரசிகர்களே இளைஞர்களே இந்த பாடல் காட்சியில் நான் சிகரெட் குடிச்சிருக்கேன் ஆனால் அது கதைக்கு தேவைப்பட்டதுனால தான்ப்பா குடிச்சிருக்கேன் நான் உண்மையிலே இந்த கதை வித்தியாசமானது இது வந்து இதுக்கெல்லாம் எதிரானது அதனால் இதை பார்த்து யாரும் பின்தொடர வேண்டாம்னு ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த பாடலை போட்டிருக்காங்களா என்ன அல்லது கதை இதுதான் நீங்கள் கற்பனை இப்போ செய்கிறீங்க இன்னும் மூணு மாதம் இருக்கே நாலு நாளில் இருபத்தஞ்சி மில்லியன் முப்பது மில்லியன் பாடல்களை பார்த்துட்டாங்களே அப்போ அதற்கு என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ நம்ம நியாயமானது தான் கதைக்கு தேவை தான் படம் கதைக்கு தேவைப்பட்டு காட்சிப்படுத்தினதெல்லாம் அந்த காலம்ங்க இப்பெல்லாம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன நல்லவன் தான் கெட்டவன் நல்லவங்களாகவே காமிச்சிட்டு கெட்டவங்களாக காமிக்கிறாங்க அப்படிலாம் வித்தியாசப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் அந்த காலம் மாதிரி இவ்வளோ பெரிய மச்சம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி மீசையை வச்சுக்கிட்டு சுருட்டு குடிச்சிக்கிட்டு இப்படி இருந்தால் தான் கெட்டவங்களா இதுதான் ஆன்டி ஹீரோ இதுதான் வில்லன்னு சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது அந்த இடத்துல உறுதியாக சொல்கிறேன் சிகரெட் கம்பெனிகளோட ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்குது நிச்சயமாக இருக்குது தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பல பேர் சேர்ந்து விஜய ஒரு தூதராக சிகரெட் தூதராக பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது உங்களோட ஒப்பீனியனாக நிதர்சனம் அதுன்ற நிதர்சனமான உண்மை இது தான் இதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு வர்றதுனால எங்களுக்கு ஏற்படுற சந்தேகம் மட்டும் இல்லைங்க நான் ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் ஆய்வு பண்ணும்போது சிவி பெரும்பான்மையான சிகரெட் நிறுவனங்களோட டார்கெட் இந்தியா இந்தியாவில் உள்ள இளைஞர்களை அதிகமாக சிகரெட் குடிக்கணும் இளைஞர்கள்லாம் யார் தெரியுமா பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க இல்லை பதினைந்து வயது மாணவர்களை பதினைந்து வயதுக்கு கீழே உள்ளவங்களையும் பெண்களையும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்திற்கு ஆட்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது சிகரெட் நிறுவனங்களோட டாஸ்க் அந்த டாஸ்க்காக அவங்க என்னென்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நாங்கள் அதை ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை அதில் ஏதாவது ஒன்று பிடிப்பட்டுச்சுன்னா நடக்கிறதே வேற விஜய் ரசிகராக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் நான் மக்களுக்காக பேசுகிறேன் அவங்க வந்து விஜயை பத்தி பேசுனா அஜித்த பத்தி பேச அஜித் செஞ்சாலும் விஜய் செஞ்சாலும் முன் உதாரணமா உங்களை பார்க்க தொடங்கி இருக்காங்களா இல்லையா ஏன் வாயில ஒரு குச்சி வச்சிருந்தா நீங்க பொறிக்கும் தேவைப்படாதா சிகரெட் தான் வைக்கணுமா புக தான் வரணும் இல்ல விஜய் விஜய் அவர்கள் இப்போ அரசியலுக்கு வருவதற்கான முன்னெடுப்புகள் எல்லாம் பண்றாருன்றது உலகம் அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் அப்படி வரணும்னு நினைக்கிறவரு கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கோணத்துல அவர் அந்த கம்பெனிகள் கிட்ட எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு தான் பண்ணணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை வருது அதை அவர் பண்றாருன்னா நாலு பேர் அது எப்படி வெளியில வரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கோ இல்லை அரசியல் பயணத்துக்கோ மிகப்பெரிய இடையூறு ஏற்படும்ன்றது அவருக்கு தெரியும் கண்டிப்பா அவருக்கு அப்படி ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஒரு அவசியம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அவர் அப்படிலாம் பண்ணணும்னு அதுதாங்க புரியல அதை தான் நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு தான் மக்கள் நல்ல ஆதரவு கொடுக்குறாங்களே நூற்றம்பது கோடி வருமானம் வருதே வருட வருமானமே உங்களுக்கு இவ்வளோ இருக்குது இங்கே வெறும் ஒரு நாளைக்கு நூற்றம்பது ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டுட்டு இருக்க பசங்க சின்ன பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா இன்றைக்கி வந்து ரசிகர் யாருங்க தான் உழைச்சி சாப்பிடாமல் யாரோட ஊதியத்துலையாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவங்களால தாங்க ரசிகராக இருக்க முடியும் அந்த வயசு வரைக்கும் தாங்க நாமளும் ரசிகர் ரசிகை என்னைக்கு நாம் இண்டிபெண்டன்ட் ஆகி ஒரு படித்து முடித்து வேலைக்கு போனால் தான் சோறுங்கிற ஒரு நிலைமை ஏற்படுதோ அப்போ நமக்கு அந்த சினிமாவின் பால் இருக்கக்கூடிய மோகம் குறைஞ்சிடும் உலகம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவன் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறானே நம்ம இப்படி
பணம் ஈட்டுறாங்களா ஈட்டலையாங்கிறது நமக்கு இன்னும் கிளியராக தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது நீங்கள் வந்து அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க இது அப்படியே ரிவர்ஸில் உங்கள் கேள்வியே கேளுங்க அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க இது உங்களுக்கு ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும்னு தெரியும் இந்த சமயத்தில் இந்த பாடல் வெளியில் வருது இந்த பாடலில் இப்படியான வரிகள் இருக்குது போதைப் பொருள் தடுப்பு சட்ட பிரிவுலேயே வழக்கு இன்றைக்கி ஆர்டியில் போட்டிருக்காங்கல்ல போட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க நான் எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவல் நோட்டீஸ் அனுப்புகிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் இன்னும் சென்சார் போர்டுக்கு நாளைக்கு லெட்டர் கொடுக்குறேன் இந்த பாடல் வெளியில் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்யணுமோ அத்தனை முயற்சியும் நாங்கள் செஞ்சு நிச்சயமாக இந்த பாடல் திரைப்படத்தில் வராத அளவுக்கு பண்ணிவிடுவோம் இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா அடுத்த முறை யாரும் இந்த தவறை திரும்ப திரும்ப செய்யாதீங்க ஏன்னா நம்ம எத்தனை வரியை பொறுத்துக்கிறதுங்க கில்லி ஏன்னா மில்லி உள்ளே போனால் கில்லி வெளில வருங்கிறது இரட்டை இடத்துல வர்ற வரி இல்லையா அவ்வளோ கேவலமாக எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படி என்னங்க கொடூரமானவன் இல்லையோ சத்தியமாக தெரியல என்ன அர்த்தத்தில் எழுதுறான் நல்லா கெட்ட வார்த்தையாக வருது நீங்கள் அது நம்ம ரொம்ப கோவப்படக்கூடாதுன்னு கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் ப பாட்டிலில் வேண்டாம் எனக்கு அண்டாவை கொண்டு வா என்ன என் என்ன உங்களுக்கு அப்படி என்ன சமூகத்தின் மேலே உங்களுக்கு ஒரு துளி கூட அக்கறை இல்லை உனக்கு நூற்றம்பது கோடி சம்பளம் வாங்குறேன்னா எவ்வளோ கோவம் வரும் எங்களுக்கு இவ்வளோ சம்பாதிக்கிற உனக்கு இல்லைப்பா என்னை சின்ன பிள்ளைங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ன கேரக்டராக இருந்தாலும் அந்த கேரக்டரை நம்ம மேலோட்டமாக காட்டுவோமே தவிர என் டெப்தாக நான் வந்து புகைக்கிற மாதிரி நான் குடிக்கிற மாதிரி காமிக்க மாட்டேன் அந்த பாடல் அப்படி வெளியிடணும்னா நம்ம இந்த இப்போ வெளியிட வேண்டாம் படத்தோடு சேர்த்து பார்த்துக்கிட்டோம் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்ச சமூக பொறுப்புன்னா இதுதான் இந்த பாடலை மட்டும் நம்ம வெளியிட வேணாம் இந்த பாடல் வரிகள் சரியில்லை நான் சரியில்லை இதை வெளியிட வேணாம்னு சொல்லியிருக்க வேண்டியது விஜய் ஏன் சொல்லலை அறிவு இல்லையா இல்லை அகங்காரமா நான் விஜய் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அகங்காரமா திமுரா யார் யார் ரசிகர்கள் நான் சின்ன பிள்ளைங்க பாவம் ஒன்றுமே தெரியாத பசங்க தான் ரசிகர் நகைச்சுவையாக இருக்குது அந்த ரசிகர் பட்டாளங்கள் இந்த ட்விட்டரில் வந்து என்னட்ட போய் என்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுருக்காங்க நான் பதில் கொடுக்க விரும்பலை ஆனால் இதை கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலி யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு பாடல் அப்படிங்கிறது ஒரு பாடலோ படமோ இந்த இடத்துல ஒரு நடிகரை மையப்படுத்தி மட்டும் கிடையாது இல்லை அவர் அவர் மட்டும் கிடையாது இல்லை அதில் ஏகப்பட்ட நடிகர் நடிகரை தவிர்த்து விட்டு இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க டாப்பில் இருந்து எடுத்துக்கணும்லாம் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி டேரக்டர் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்னு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த கடைநிலை ஊழியர்கள் வரைக்கும் அப்போ அவங்க வந்து அது ஒரு வணிக ரீதியில யோசிக்க கண்டிப்பாக யோசிச்சு அதன்படி அவங்க பிளான் எடுப்பாங்க அந்த அதன்படி விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த பாட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பிளான் எடுத்ததுல அந்த முடிவு எடுத்ததுல என்ன தவறு இருக்கு சரிங்க விஜய் 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 எல்லாம் எந்த முடிவு எடுக்க முடியாதுல்ல அப்படி எடுத்துக்கு வா உங்க கேள்விய இல்ல அதாவது கதையில அவரு அவர் ஒரு மாற்றத்தை மாற்றத்தை முடிவு பண்ண அதே நேரத்துல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இல்ல ஒரு இல்ல அதாவது ஒரு போதைப் பொருள் மையப்படுத்தின ஒரு ஒருவேளை ஒரு கதையா இருக்கு நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் சந்தேகத்துக்கு தான் கேக்குறேன் இல்லங்க உண்மைதான் நீங்க சொல்றதுல உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லல ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி டேரக்டரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரு பாட்டு எழுதினவன் பாட்டு பாடினவன் பாட்டு கம்போஸ் பண்ணவன் லைட்டு பிடிச்சவன் எல்லாரையுமே வச்சுக்குவோமே எல்லாருமே வச்சுக்குவோம் நான் கேக்குறது விஜயால ஒரு முடிவு எடுக்க முடியுமா முடியாதா எடுக்கலாம் ஒரு முக்கியமான அதுல பண்ணுறது மிகப்பெரிய செலிபிரிட்டி கதாநாயகிய தேர்வு பண்ணலாமா பண்ண முடியும்ல எனக்கு இந்த ஹீரோயின் தான் வேணும் தேர்வு பண்ண முடியும்ல அப்போ உங்களுக்கான ஹீரோயினை தேர்வு பண்ற உங்களால ஏன் என்னோட ரசிகர்களை ஸ்பாயில் பண்ற மாதிரி நான் அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க யாரு உங்களுக்கு அந்த டீம் முக்கியம் அந்த படங்குற ஒரு ஒரு வணிக ரீதியான அந்த வருமானம் முக்கியம் அதை அதிக பேர் பார்க்க வைக்கணுங்கிறது முக்கியம் இதெல்லாம் முக்கியம் ஒன்னையும் பார்த்துட்டு ஒன்ன மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க ஒன்ன மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்க ஒன்ன மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஒன்ன மாதிரி ஹேர் ஸ்டில் வச்சுட்டு இருக்க ஒன்ன மாதிரி சட்டை போடுற ஒன்ன மாதிரி பேண்ட் போடுற ரசிகர்கள் இருக்காங்கிறத மறந்துடக்கூடாது இல்ல அதை தான் நான் கேட்கறேன் திரும்ப திரும்ப நம்ம கேள்வி மிக சரியானது அதற்கு யாராலையுமே விளக்கம் கொடுக்க முடியாதுங்க தப்பு தப்பு தான் தப்பு இல்லைன்னு அவங்க என்ன சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்க முடியாது ஒரு கதைக்கு இது தேவைப்படுதுனாலும் என்னோட என்ன என்ன நான் வந்து சமூக ரீதியாக இன்னைக்கு நான் வந்து முதல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவ மாணவிகள் எல்லாம் நான் பாராட்டுற அளவுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு இந்த தகுதியை கொடுத்தது இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்தை நான் பாழ்படுத்த மாட்டேன் இந்த சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு வரி கூட இருக்கக்கூடாது ஏன் நல்லா இல்லைன்னா பாட்டை கேட்க மாட்டாங்களா எத்தனை எவ்வளவோ சாங் இந்த முதல் சாங் எத்தனை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அந்த டைட்டில் சாங்கே ஆர்வமாக இருக்குங்க பல ரஜினி படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லா
ஒரு இளைமரைக்காயா ஒரு விஷயம் இருக்கா சரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி தவிர்க்க முடியல அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அது என்ன எல்லா வரையிலையுமே தண்ணி அடிக்கிறதையும் கஞ்சா அடிக்க குடிக்கிறதையும் புகை எழுத்தா புகை எழுத்தா பவர் பேக்குங்கிறத எப்படிங்க ஏற்றுக்க முடியும் எப்படிங்க பேசாமல் இருக்க முடியும் அது குறித்து இன்னைக்கு சிகரெட்னால உலக அளவில் எத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரியுமா விஜய்க்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் அறுபது லட்சம் பேர் உலகம் முழுக்க சிகரெட்டால் மட்டுமே உயிரிழ போகிறோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ பேர் ஆக போகிறாங்க தெரியுமா எண்பது லட்சம் பேர் சிகரெட்டால் மட்டுமே சாக போகிறாங்க ரொம்ப சுலபமாக கடந்து போக முடியுமாங்க நம்ம வாரிசுகள் இருக்காங்க அடுத்தடுத்து புல்ல பேரன் பேத்தின்னு எல்லாருக்குமே இருக்காங்க நீ நினைச்சிட்டு நீ சம்பாரிச்சுட்டு போயிடுவ உனக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கு நீ சம்பாரிச்சு வச்சுட்ட நாங்கள்லாம் அன்றாடம் கூலி எங்களுக்கு நுரையீரல் நோய் வந்தால் யார் பாப்பா இல்லை இப்போ உங்களை மாதிரியான இப்போ அர அரசியல்வாதிகள் சமூகத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் இப்போ விஜய் மாதிரி இதை ஏற்று நடிக்கிறவர்களை இவர்களை வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு எதிர்க்கிறவங்க ஏன் இந்த மாதிரி சிகரெட் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் போய் மூடக்கூடாது ஏன் ஒயின் ஷாப் ஒயின் தயாரிக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாம் போய் மூடக்கூடாது அதெல்லாம் பண்ண மா அதெல்லாம் பண்ணாம இவர்களை எதிர்க்கிறது நியாயமா இது மக்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வியா இருக்கும் நீங்க கேட்கறது சரியான கேள்வி தாங்க இப்ப ஒரு ஒரு ஊர்ல போய் நீங்க இந்த கம்பெனியை எதிர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ப்ராக்டிக்கலாக அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இங்கே ரொம்ப சட்டம் ஒழுங்கெல்லாம் ஒழுங்காக இல்லை புரியுதா வெட்ட வெளிச்சமாக பட்ட பகலில் கூட மேடர் நடக்குது கொலைகள் நடக்குது நீங்கள் என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க போராளிகளெல்லாம் சாக அடிச்சிருவாங்க சாக சொல்கிறீங்களா நீங்கள் கேட்குறது எல்லாத்தையும் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் போராடுறவங்க ஒன்றும் வலிமையானவர்கள் கிடையாதுங்க மிக வலிமையானவர்கள் கிடையாது பணத்துலேயும் பலத்துலேயும் ஆட்பலத்துலேயும் மிக வலிமையானவர்கள் கிடையாது அவனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை விஜய் வந்து வலிமை குறைந்தவர் அவங்கள விட அதனால நாங்க எதிர்க்கிறோம் அப்படி சொல்லலங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் உயிர் முக்கியம் இல்லையா இன்னைக்கு டாஸ்மாக் வாசல்ல போய் ஐம்பது பேர் நிக்கிறதே பயங்கிறாங்க நான் போறேன் என்னையே என்ன சொல்றாரு போலீஸ் நாம நான் இந்த வீடியோ எடுத்து பாருங்க அம்மா அம்மா குடிகாரம் வந்து மேல வளர்ந்துருவாமா அப்படிங்கிறாரு புரியுதா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கிராம பகுதிகளில் கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க அந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் நான் அதுக்காக எதிர்க்க வேண்டாம்னு சொல்லல எதிர்க்கணும்னா மிகப்பெரிய மக்கள் பலம் வேணும் இது சினிமா கிடையாது இது ரியல் லைஃப் நான் எதிர்க்கிறேன் இப்போவே இந்த பேட்டிலே சொல்கிறேன் என் பின்னாடி ஐநூறு பேர் வர்றதுக்கு அந்த ஏரியாவில் தயாராக இருந்தால் நான் போய் எதிர்க்க தயாராக இருக்கேன் பாதுகாப்பு முக்கியம்னு சொல்ல வர்றேங்க நான் இப்போ டாஸ் மக்கள் நான் தனியாலாம் உள்ளே போயிட்டு வெளில வந்துட்டேன் அது நான் பயப்படலை இதுக்கும் நான் பயப்படலை இதை போய் நம்ம மூட வைக்கணும் உண்மையாக மூட வைக்கணும்னா எனக்கு மக்கள் பலம் வேணும்ல அப்போ அந்த மக்கள் பலம் எப்போ ஏற்படுதோ அப்போ எல்லாமே சரி செய்யப்படும் சிகரெட் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் எல்லாமே சரி செய்யப்படும் எல்லாமே மூட வைக்கப்படும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அரசாங்கத்தோட பார்வைக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு இப்ப எங்களால எங்களாலங்க அரசாங்கத்தோட பார்வைக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கான செயல்களை தான் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அரசாங்கத்தோட பார்வைக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அதற்கான செயல்கள் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோமே தவிர அதை இறங்கி இது பண்றதுக்கெல்லாம் பவர் வேணும் அரசியல் அதிகாரம் வேணும் வி ஆர் நாட் இன் பவர் ஒன்னு நான் அதிகாரத்துல இருக்கணும் இல்ல அதிகபட்ச மக்கள் பலம் வேணும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு மனிதரால் எல்லாமே சாதிக்க முடியும்னு நினைக்க முடியாதுங்க இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா பவர் இருந்துச்சுன்னா என் பவர் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக என்னால் மூட முடியும் இந்தியா முழுவதும் இப்போ எந்த சீக்கிரம் கம்பெனி வேணாம் பா பான் அது இது எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்கடான்னு சொல்லிட்டு பண்ண முடியும் பவரில் இல்லாதப்போ என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தாங்க பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பவர் இல்லாத சமயத்தில் விஜய் அவர்களை எதிர்க்க முடியும் ஆனால் அதெல்லாம் எது ஆரம்ப புள்ளியோ அதை அழிக்கிறதுக்கு எனக்கு பவர் வேணும் புரிஞ்சுக்கிறீங்க நீங்கள் தப்பு தப்பாகவே புரிஞ்சு இல்லை இல்லை மக்கள் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்க மாட்டாங்களா நான் கேட்குறேன் இல்லை இல்லை நான் பவர் இல்லாதப்போ விஜய் அவர்களை எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் போயிட்டு விஜயை போயிட்டு வன்முறையாக அவரை போ அடிச்சிட்டேனா இல்லை அவர் வீட்டு வாசலில் போய் நான் தர்ணா பண்ணிட்டேனா இல்லை கேட்குறேண்ணா எதிர்க்கிறோம் எதிர்க்கிறோம்னா என்னங்க எதிர்க்கிறோம் கருத்தியல் ரீதியாக அவர் செய்த செயலை உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்கிறோம் இதுக்கு பேர் எதிர்க்கிறதே கிடையாது இப்ப விஜய் அவர்களே என் பேட்டியை பார்த்துட்டு இந்த ஐம்பது லட்சம் பேர் பார்த்துட்டாங்க நான் விஜய் அவர்கள் கொடுத்து பேசினத ஒரு வீடியோ வெளியிட சொல்லுங்க ஆமாங்க ஏ நான் வந்து இந்த இதை வந்து நான் படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வெளியிட்டது தப்பு தான் வீடியோ வெளியிட சொல்லுங்க நான் போய் நேரில் வாழ்த்து சொல்லிட்டு வரேன் என்னங்க எனக்கு என்னங்க அவசியம் இருக்கு எதிர்க்க வேண்டிய அவசியம
அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய நபராக கூட நாங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னா இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கே தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம் எல்லாரும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப தைரியம் தைரியங்க என்ன மண்ணாங்கட்டி தைரியங்க ஒரு நடிகைங்கிறதுனால அவர் என்ன வேணாலும் செய்வார் அதை எதிர்த்து கேள்வி கூட கேட்க மாட்டோம் அமைதியாக போயிடும் அப்படின்னா எதுக்கு இந்த உயிர் மண்ணாங்கட்டிக்கு சமம் இந்த உயிரை வச்சுட்டு சுமந்துட்டு இருக்கிறது ஒவ்வொரு குழந்தையும் கருவில் சுமந்து பெற்று அதை வளர்த்தெடுக்க ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு பெரிய போராட்டமே பண்ணுறா அந்த குழந்தை தவறான வழிக்கு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு பெரிய தவம் இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு அவனை நீங்கள் சாதாரணமாக தூண்டி விடுற வகையில் சிகரெட் அடிக்கிறதும் இழுக்கிறதும் அது பண்ணுறதும் இது பண்ணுறதும் ஆபாசமாக நீங்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இதை கேட்குறதுல என்னங்க தப்பு இருக்குது ஒரு தாயாக நான் பேசுகிறேன் யாராவது ஒரு பெண் என் நான் என் குரலை வந்து ஏத்துக்குவாங்களா இல்லையா கண் கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற கருத்து நூறு நூற்றுக்கு நூறு உண்மைதான் கண்டிப்பா ஏன்னா அதே நேரம் விஜயவர்களை எதிர்ப்பவர்கள் நான் முன்னாடியே சொன்னது போல பட் நீங்க அதுக்கு அதிகாரம்ன்றது தேவைன்றது ஒரு ஒரு பாயிண்டோட முடிச்சிட்டீங்க பட் ஆனா அந்த விஷயத்துக்கு நீங்க முன்னெடுத்தீங்கன்னா அது சரியான ஒரு இன்னும் நல்ல வலு வலு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இல்லையா சமுதாயத்துக்கு பட் அதை விட்டுட்டு நீங்க இதை பண்றீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு உங்கள் மீதான ஒரு விமர்சனம் பாருங்களேன் இப்போ விஜயை வச்சு நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம் தேடிக்கிறீங்க அப்படின்ற பார்வையில எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஏன்னா நீங்க போய் ஆஹ் யாரெல்லாம் அந்த எங்க மேக்கிங் பாயிண்ட் எங்க இருக்கோ அதை அழிக்காம ஒரு விஜய் விஜய் மாதிரியான ஆட்களை எதிர்க்கிறது அப்படிங்கறது வந்து விளம்பரத்துக்கு அதை தான் நீங்க இன்னும் சரியா புரிஞ்சுக்கல ஏங்க அந்த மேக்கிங் பாயிண்டை எதிர்க்கிறதுக்கு எனக்கு பவர் இல்லை அப்படிங்கும் போது நாங்கள் எங்களால் முடிந்த கவனத்தை மதுவுக்கு எதிராக போதைக்கு எதிராக நான் இவர்களை வச்சு விளம்பரத்துக்கு அவசியம் இல்லை நான் தொடர்ச்சியா நான் பிக் பாஸ் என்ன ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு நான் யாருன்னு தெரியும் நான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பிக் பாஸை தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கிறதும் தெரியும் கலாச்சார சீர்கேடை நடத்தாதீங்கன்னு தெரியும் எல்லா விஷயத்துக்குமே கலாச்சார சீர்கேடும் இளைய தலைமுறைகள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் முதல் குரலை என்னோடய குரலை நான் பதிவிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கேன் நான் பதிவிடுற எல்லாத்தையும் ஐம்பது லட்சம் பேர் பார்க்கல விஜய் பற்றி பேசுகிறது ஐம்பது லட்சம் பேர் பார்த்துருக்காங்கன்னா இந்த சமூகம் சினிமாவிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர இதில் எனக்கு விளம்பரம் எதுவும் தேவையே இல்லை நான் நான் பேசுகிறத பார்க்க சொல்லி யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல நான் கொண்டு போய் சோனி மியூசிக் சவுத்தில் கொடுத்து வெளியிடுங்க நான் சொன்னேன் வந்தாங்க என்னோடய பேட்டியை கொஞ்சம் போட்டு கொடுங்க பீப்ஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுங்க நான் சொன்னேன் நான் பேசுகிறதுல நியாயம் இருந்திருக்கு அதில் கருத்து உண்மையாக இருந்திருக்கு அது அதிகமான மக்களால் பகிரப்பட்டிருக்கு ஓகே மேம் இந்த பாடல் குறித்து இந்த பாடலில் பர்டிகுலராக இந்த பாடல் இப்போ வெளியிட்டதுக்கு இந்த பாடல் இந்த மாதிரியான வரிகள் வச்சதுக்கு இந்த மாதிரியான எக்ஸாக்ட் உள்நோக்கம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமாக இருக்குங்க லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாகவே சொல்கிறேன் நான் வந்து விக்ரம் ப விக்ரம்னு ஒரு படம் பார்க்கும் போதே அந்த சே விஜய் சேதுபதியா அவரோட கேரக்டரை நான் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் நான் லேட்டாக பார்த்துட்டேன் படத்தை இல்லைனா ஆரம்பத்திலே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் அந்த திரைப்படத்தை நான் லேட்டாக பார்த்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ஒரு போதைப் பொருளை பயன்படுத்தினா அவருக்கு பவர் கிடைக்கிற மாதிரி காட்டுறதே தவறானது அது நீங்கள் வில்லனாக காமிக்கட்டும் யாராக வேணாலும் காமிக்கட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு போதைப் பொருளை பயன்படுத்தும் போது அவருக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிற மாதிரி அவர் ஒரு சூப்பர் பவராக மாறுற மாதிரி காமிக்கிற காட்சி இருக்குது பாருங்கள் மிக அபத்தமானது மிக மிக அபத்தமானது அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாதவனுக்கு கூட நீ இதை பண்ண பவராக மாறிடுவேன்னு சொல்கிறது தான் இன்டெரக்ட்லி அதுவே தவறானது நீங்கள் என்ன கருத்து வைங்க என்ன குந்தானியை வைங்க குந்தானி நல்ல வார்த்தைங்க தமிழ் வார்த்தை கெட்ட வார்த்தை கிடையாது அது சரியா நீ என்ன வேணாலும் வெய்யி ஆனால் அதை நீ எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது இருக்கு பாரு மிக தவறானது அதுலேயே நான் கவனித்தேன் இப்போ தொடர்ச்சியாக அவர் அவர் அந்த அந்த க அந்த படங்களில் பார்க்கும் போது என்ன தான் பண்ணுறான் இவன் யாருங்கிற மாதிரி எனக்கே கேள்வி வந்துட்டு இப்போ விடுறதா இல்லை எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பியாச்சு பதில் சொல்லட்டும் அடுத்து வழக்கம் போட போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லட்டும் அல்லது குறைந்தபட்சம் அந்த வரிகளனாவது நீக்கணும் அப்படிங்கிற விதத்தில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கோம் நிச்சயமாக அதை நீக்க வைப்போம் இதில் இப்போ ஒரு படம் ஒரு பாட்டு வருது அது அந்த பாட்டு படத்தில் இருக்குது இப்போ ஒரு படம் முடித்ததுக்கு அப்புறம் சிபிஎஃப்சி என்னுடைய சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிளியர் பண்ணுறது தான் மக்கள்கிட்டே வரும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது கதையிலேருந்து ஒரு விலகி போயோ இல்லை கதைக்குள்ளேயோ ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு கெட்ட விஷயத்த பண்ணுது அந்த மெசேஜை போய் கொடுக்குது பழக்க வழக்கத்தை போய் கொடுக்குது அப்படின்னா சிபிஎஃப்சிலேயே அதை கிளியர் பண்ணிட போகிறாங்க நீங்கள் அப்போ அந்த பாயிண்டில் இதெல்லாம் கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு படம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இருந்துட்டு பார்த்துட்டு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம்ல இப்போ படத்தில் இது இடம் பெறாமல் கூட நான் தான் சொல்கிறேன் அந்த
நீங்கள் வந்து ஒரு செயலை செஞ்சுருக்குறீங்க அதாவது சிபிஎஸ்சி சர்டிஃபிகேட் வேணுந்தாங்க எல்லாமே எல்லாமே எனக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போ வந்து சிகரெட் குடிக்கிறத ப்ரொமோஷன் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஐயோ படத்தை ப்ரொமோஷன் பண்ண மாதிரி எனக்கு தோணலை இந்த ப்ரொமோஷன் இருக்குல்ல அதாவது ஒரு ட்ரைலராக இருக்கட்டும் ஒரு பாடல் ரிலீஸாக இருக்கட்டும் அது எதுக்கு முன்னதாகவே ஒரு படம் வருவதற்கு முன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டி அந்த படத்தை பார்க்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு விளம்பர யுக்தி தானே அது அந்த விளம்பர யுக்தியை நீங்கள் பண்ணினதாக எனக்கு தெரியல இந்த விளம்பர யுக்தி முழுவதுமாக குடித்தா நல்லா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குடியினால் என்ன மகிழ்ச்சி இருக்குங்கிறதையும் புகை எழுத்தா எப்படி நம்ம பவராக இருக்கலாங்கிற மாதிரியும் அப்படி தானே அப்படி தானே எடுத்துக்க முடியும் இன்றைக்கி நான் என்ன எடுத்துக்க முடியும் இன்றைக்கி இந்த இந்த பாட்டு ரிலீஸாக நாலு நாள் ஆகுதுனா நான் என்ன எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கற்பனை பியாண்ட் த லிம் பியாண்ட் த லிமிட் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எல்லையில்லா கற்பனை இல்லை வருங்காலத்து வருங்காலத்தில் நடக்க போகிறத தான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கதையோடு கதையோடு ஒற்றுமைப்படுத்தி பார்க்கறத தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கட்டுங்க அப்படி இருந்தாலும் படம் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு ஹவு கேன் வி இமேஜின் நீங்கள் சென்சார் பட்டில் உட்காந்துருந்தீங்களா இல்லை சென்சார் பட்டில் உட்காந்துருந்த யாராவது வந்து சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் இந்த பாட்டை மட்டும் தனியாக ரிலீஸ் பண்ணாத பண்ண சொல்லியிருக்கணும் இங்கே தவறு எல்லாருமே பண்ணுறாங்க அது எல்லாரும் பண்ணுறதையும் சுட்டி காமிக்க இல்லை சென்சார் போர்டு இதை விட்டுருவாங்க அனுமதிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா சென்சார் போர்டுனுடைய நடவடிக்கை குறித்து நான் நாளைக்கு போகிறேங்க நாளைக்கு மிஸ்டர் பாலமுரளி சார் ஐஏஎஸ் அவர்களை மீட்டிங் நான் போகிறேன் பார்க்க போகிறேன் லெட்டர் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்க்க போகிறேன் போய் கொடுக்க போகிறேங்க கொடுத்து என்ன என்ன நான் எனக்கு தெரிந்த அளவில் அது வைரஸ்னு அது ஒரு மிகப்பெரிய தவறு அது வைரஸ் மாதிரி ஒரு நாலு பேர் மனசு அது கெடுக்குது அப்படின்னா தேவையில்லை இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கு இன்றைக்கி திரும்புகிற பக்கமெல்லாம் கஞ்சா கஞ்சா பாயிண்ட் ஒன்று ஒன்று டூ ஒன்று இங்கே வேட்டை ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்க சமயத்தில் என்ன டூ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே ஒரு பக்கம் கஞ்சா வேட்டை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம் கஞ்சா வளர்க்குறதுக்கு இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு நடிகர் வந்து பாடுபட்டு இருக்காரு அப்போ நம்ம என்ன தான் பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் டோட்டலாக இந்த இடத்துல நீங்கள் விஜயை மறந்துடுங்க விஜய்ங்கிற பேருக்கு பதிலாக வேறு பேர் இருந்து அவருக்கு இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம எதிர்க்க தாங்க போகிறோம் எனக்கு என்ன இன்டென்ஷன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இதற்கு எதிராக இப்போ நடவடிக்கை எடுத்துட்ருக்கிறீங்க குறி சம்மந்தப்பட்ட இடங்களில் போயிட்டு மனு கொடுக்கறது அதுக்கு அது அது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கிறது அவங்கக்கிட்ட இருந்து விஜய் கிட்ட இருந்தோ லோகேஷ் கனகராஜ் இந்த மாதிரி படக்குழு தரப்புக்கிட்ட இருந்து பதில் எதிர்பார்க்கறது இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டுருக்குறீங்க பட் நீங்கள் பண்ணுற ம முயற்சிகளுக்கெல்லாம் உரிய பதிலோ உரிய நடவடிக்கைகளோ எடுக்கப்படாத பட்சத்தில் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எனக்கு கட்டுப்பட வேணாங்க சட்டத்துக்கு கட்டு பண்ணும்ல சட்டம் வழக்குக்கு போகிறோம்ல வழக்குக்கு போகிறோம் அது வைரஸ் மாதிரி இவங்க இந்த பாடலில் எந்த விழிப்புணர்வு செய்தியும் இல்லாமல் இந்த பாடலில் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இது என்ன தான் யூடியூபுக்கு நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் சினிமா சார்ந்ததுக்குன்னு உள்ள சட்டங்களை ஃபாலோ பண்ணலை இது அடிப்படையிலலாம் வழக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும் அவங்க நிச்சயமாக இதுக்கான பதில் அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் படத்துலேயும் இந்த வரிகளில் நீக்கிறதுக்கான வேலைகள் ஒரு உச்சபட்ச நடவடிக்கைனா என்னங்க பண்ண முடியும் கண்டனத்தை தெரிவிச்சுட்டோம் சட்டப்படி போராட்டம் பண்ணிட்டோம் வன்முறையை தூண்ட முடியாது ஒருவேளை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈஸியார் பகுதியில் அந்த படம் ஒன்றுச்சுன்னா நானும் ஒரு நூறு பேரை வச்சுட்டு அந்த படத்தை ஓட விடாமல் தடுப்பேன் தடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை என்ன பண்ண முடியும் எல்லாத்துக்குமே இங்கே விரும்ப என்ன விரும்பப்படுதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே நம்ம அந்த ஆயுதத்தை தான் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சட்ட போராட்டம் பண்ணணும் நம்ம போராட்டங்களில் வெற்றி பெற முடியலன்னா அப்புறம் நம்ம எதிர்ப்பை காமிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா அவர் அவருக்கும் அவ விஜய் வீட்டுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் ஒன்றும் பெரிய தூரம் இல்லை நாங்களாம் ஒரே ஏரியா தான் அதனால் ஒன்று விஜய் அவர்கள் இதற்கு முன்பு சொன்னது போல் சிகரெட்டை வாயில் வச்சு நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார்ல அதை மீறிட்டேன் சாரி இனிமேல் நடிக்க மாட்டேன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தால் கூட எனக்கெல்லாம் மனசு அறிவிடும் ஓகே கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்போம் இந்த நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த முன்னெடுப்புகள்லாம் விஜய் தரப்பில் இருந்தோ படக்குழு தரப்பில் இருந்தோ வருது தான் எதிர்பார்ப்போம் இந்த நாரடி பாடல் குறித்தும் அண்ட் விஜய் அவர்களுடைய அந்த விஷயங்கள் குறித்தும் அது சமூகத்தில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது எதிர்மறையாக அப்படிங்கிறது குறித்தும் உங்களுடைய பல்வேறு பார்வைகளை எங்களோடும் எங்கள் மூலமாக மக்களோடும் பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி